രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വിട പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സ് നിറച്ച് കയ്യടി നേടിയ ചിലരുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും അവർ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ മഴക്കെടുതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് വടക്കൻ കേരളത്തിനെയാണ് വടക്കൻ കേരളത്തെ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്നും കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് വി കെ പ്രശാന്ത് മേയറായിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് നൂറിലധികം ലോഡ് സാധനങ്ങളാണ് മേയർ ബ്രോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂലല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിക്കേറിയ ആളാണ് നൌഷാദിക്ക എറണാകുളം റോഡ്വേയിൽ വഴിയോര കച്ചവടം നടത്തുന്ന നൌഷാദിക്ക പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തത് പെരുന്നാൾ കച്ചവടത്തിനായി മാറ്റിവെച്ച മുഴുവൻ വസ്ത്രങ്ങളുമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗം മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്ത സഫാ സെബിനും രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ കയ്യടി നേടിയ പെൺകുട്ടിയാണ് സ്കൂളിലെ പുതിയ സയൻസ് ലാബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വെല്ലുവിളി പതിനേഴുകാരിയായ സഫ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു നാലായിരത്തിൽ പരം കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്ന സദസ്സിന് മുന്നിൽ വെച്ചാണ് രാഹുൽ തന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗത്തെ പരിഭാഷ ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ ക്ഷണിച്ചത് അപ്പോഴാണ് സഫ ഇതിനായി മുന്നോട്ട് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ആദ്യമായി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഡൽഹി മലയാളിയായ ചിത്രേഷ് നടേഷനാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ വെച്ച് നടന്ന മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാമനായി ചരിത്രം കുറിച്ചത് പൗരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കൈ ചൂണ്ടിയ ആയിഷ റന്ന എന്ന മലയാളി പെൺകുട്ടിയെ എല്ലാവരും പ്രശംസിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഏറ്റവും വൈറലായ ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു പോലീസിന് നേരെ കൈ ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഐഷയുടെ ചിത്രം ജാമ്യ മില്ലയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ഐഷ തന്റെ സുഹൃത്തിനെതിരെ പോലീസ് ലാത്തി വീശിയപ്പോൾ കൈ ചൂണ്ടാൻ കാണിച്ച ആ ധൈര്യമാണ് ആയിഷയെ പ്രശംസകൾക്ക് അർഹയാക്കിയത് കേരളത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ ഓർമ്മയാണ് പാമ്പുകടി ഏറ്റു മരിച്ച ഷെഹല ഷെറിൻ ഷെഹലയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ച കൊച്ചുമിടിക്ക് നിത ഫാത്തിമയെയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ കൈയ്യടി നേടി ടീച്ചർമാരുടെ അനാസ്ഥയാണ് ഷെഹലയുടെ മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് നിതയിലൂടെയാണ് മലയാളികൾ അറിഞ്ഞത് കേരളത്തിന് അഭിമാനമായി ശ്രീധന്യ സുരേഷ് ആദ്യമായാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദിവാസി പെൺകുട്ടി യു പി എസ് സി പരീക്ഷ റാങ്കോടെ പാസ്സാകുന്നത് വയനാട്ടിലെ കുറിച്ചു വിഭാഗത്തിലെ പെൺകുട്ടിയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചുകാരിയായ ശ്രീധന്യ മലയാളികളുടെ അഭിമാനമാണ് കണ്ണൻ ഗോപിനാഥ് ഐ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ കണ്ണൻ ഗോപിനാഥ് തന്റെ ജോലി രാജിവെച്ചു കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സ്വന്തം പദവി പോലും ഉപേക്ഷിച്ച കണ്ണൻ ഗോപിനാഥിനും മലയാളികൾ വലിയൊരു കയ്യടി നൽകിയിരുന്നു ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ മഹാകവി അക്കിത്തവും മലയാളികളുടെ സ്വന്തം അഹങ്കാരമാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നോളം കൃതികൾ രചിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം വയസ്സിലാണ് പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെളിച്ചം ദുഃഖമാണുണ്ണി തമസല്ലോ സുഖപ്രദം എന്ന വരികൾ ഏറെ പ്രസക്തമാണ് ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് കേരളം നിശ്ചലമായ ദിനമായിരുന്നു പതിനഞ്ച് ദിവസം പ്രായമായ ചോരക്കുഞ്ഞിനെ അടിയന്തരമായി മംഗലാപുരത്ത് നിന്നും കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് ശൈലജ ടീച്ചറുടെ വാക്കിന്റെ പുറത്താണ് ഹൃദ്യം പദ്ധതിയിലൂടെ കുഞ്ഞിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെലവുകൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ശൈലജ ടീച്ചർ കൊടുത്ത വാക്കിലാണ് കുട്ടിയെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ ഈ വർഷവും നിപ്പിയുടെ പേടി ആളുകളിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അതിനെ പിടിച്ചു കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും എടുത്തതും ശൈലജ ടീച്ചറാണ് ഇവരെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ ഊർജങ്ങളാണ് ഏറ്റവും മികച്ച മറ്റൊരു വർഷത്തിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം